सो आज हम लोग एटमोसफेरिक प्लेस में पॉल्यूशन में मेनली इस टॉपिक में हम लोग एटमोसफेयर क्या है वट आर जोन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जोन्स ऑफ द एटमोसफेयर क्या कौन कौन से इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा देखेंगे हिस्टोरिकल हिस्ट्री पहले बैक साइड में कब क्या क्या इससे कौन कौन से अफेक्ट हुए कौन कौन से कौन से डिसास्टर टाइप में अक्रेंस हुए डस्ट पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे हम लोग डस्ट से क्या क्या डिजीज का अक्रेंस हो सकता है ह्यूमन बींग में सो ट्राई किए हैं बहुत कंसाइज करने का बहुत हैप्टिक आई के बुक में इन डिटेल इसका दिया हुआ है सो so, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटमोसफेयर एटमोसफेयर में से जो भी गैसियस इन्वेलप है हम लोग के सराउंडिंग में डेट इज कॉल्ड एज और से एटमोसफेयर एंड जो भी गैसेस इन्वेलप है डेट आर मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सम और सम ऑफ दैम आर यू कैन से यू कैन से वाइटल्स आर फॉर आवर लाइफ ऑल्सो सो any alteration in that uh, we can say the natural composition of the gas that have uh, certain types of the deleterious effects on the health of the human maybe animals vegetations or our property that are required for our you can say life or property that is called as atmospheric pollution so simple rakhna hai normal jo bhi constituents hain usse any alteration होना कंसेंट्रेशन में उस गैसेस के कंसेंट्रेशन में अल्ट्रेशन होना जिसका कि हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ एनिमल और ह्यूमंस और प्लांट्स है डेट आर कोल्ड एज यू कैन से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर मतलब जो भी गैसेस है उसमें एटमॉस्फेयर का कोई भी अल्ट्रेशन होना गैसेस इन बिलक में डेट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन सो सिंपल वर्डिंग में पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं डेट इज द इम्प्योर और अनहोलसम एयर मैनमे activities like uh, combustion of coals or oils that leads to the pollution of sulfur dioxide carbon monoxide nitrogen oxide treatment of waste that is the sewage treatment like way that leads, leads to the release of ammonia or hydrogen sulfide certain nat- natural sources also that is that volcanoes or forest fires that may leads to the atmospheric pollution so we can say there are two sources of the atmospheric pollution one is the natural sources other is the man made sources there are certain the whole you can say the atmosphere divided into the certain zones uh, it is assumed that ki about 100 to 120 km the area above the earth is have a you can say the chemical form environment and that, that's why it is known as the hemospheres and above this there is a heterosphere that lies we can say the above the hemosphere and it is structurally or chemically we can say the uneven as the altitude we can say the increases that there is a change in the temperature pattern of the atmosphere so we can divide the whole atmosphere in four distinct strata or zones or uh, this is uh, very much important for the examination point of view at least in environmental hygiene काफी आता है इसमें से क्वेश्चंस सो ट्रोपोस्फीयर इट द फर्स्ट यू कैन से द जोन्स ऑफ द स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर इट इज इमीडिएटली अबव द अर्थ सरफेस एंड इट हैज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टेंपरेचर एंड देयर इज अ थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रेटा इज 10 टू 20 किलोमीटर एंड एट द लेवल ऑफ 20 किलोमीटर द टेंपरेचर फॉल्स टू माइनस 50 60 डिग्री सेंटीग्रेड From above, जो कि जस्ट जस्ट हम 20 किलोमीटर जो पहले का टेम्परेचर देखते हैं डेट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड से वो एंड द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्स अबाउट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर्स एंड दिस जोन है और खासियत है इस जोन का कंटेंस अबाउट 99 परसेंट मासेस ऑफ द गैस डेट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर डेट इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइ 
the second that is again most important for exam point of view a stratosphere uh, it has 40 to 50 kilometer height and but this uh, strata has uniform temperature so they put the stratosphere there is a temperature jo is zone ka hota hai that is uniform temperature and most important point that this zone contains the ozone layer that protects the earth from you can say the ultraviolet irradiation and the presence of again ozone shield in this area increases the temperature from minus 56 to minus 2 degrees centigrade at a height of 50 kilometer. The third strata is you can say the major sphere that is about 70 to 80 kilometer and this is marked the there is a marked reduction in the temperature again at an altitude of 70 kilometer the temperature falls um, from minus 2 degree centigrade to minus 92 degree centigrade and the lastly is the thermosphere it is located above 80 kilometer and it is characterized by very high temperature and the thickness of this zone is about 500 kilometer and again it can contains the various forms of the gases like oxygen, nascent oxygen, nitrogen, oxides, etc. So, charge is simply examination point of view. Say, check for strata ko yaad rakhna hai. Uska range agar yaad rakhte hai. This is, this is from your ICR book. And this may vary from other reference to reference. Aap usko dekhiye ga. So, whole things, zone or range, uska, ye sab chiz vary kar sakta hai. But basically, um, examination point of view, say, say, is for me hi yaad rakhenge. So, air pollution, just is ka hum historic dekhte hai, ki kaun kaun se pahle, Air pollution के कारण और disaster अगर सुवे हैं and क्या कौन-कौन से chemical constituents के major component थे जैसे mouse valley that is Belgium में हुआ था यहाँ December 1930 में यहाँ एक we can say the पूरा Belgium full Belgium पे एक fog का blanket चादर चढ़ गया था that persist about the period of five days and इसमें about 60 percent more than 60 percent death हुए थे and mainly जो याद रखने वाली बात है, this most valley जो भी disaster है और air pollution के कारण जो वहाँ disaster आकर हुआ, that is due to the presence of oxides of sulphur and other metals, other metals in the foggy atmosphere or you can say the foggy blanket. ठीक है and दूसरा जो है दोनारा that is Pennsylvania में हुआ था 1948 में Again, here we large number of population who affected with it. More than 40% of the population becomes ill due to the foggy conditions. Again, ye was the last kiya tha. And bahu sar jo bhi persons exposed hue, us mokular, aak ka, aak throat ka irritation, talking, jo bhi respiratory symptoms and omission akar hua. And the major constituents is ka tha again sulfur compounds including sulfuric acid. Again, London may Bahusare disaster who air pollution regard and anti Some examples here also given that in 1952, 1962 may and major Joe Yaham is component air pollution that is the sulfur compounds. Likewise, New York may be Bahusare who a smoke paper and Bhopal may that is India may major disaster. Hai. You can say that is a unknown that is mainly due to the leakage of toxic gas that is a methyl iso uh, cyanate and from a pesticide plant here have 5000 se log se upar jaate log death hue the aur iska jo effect hai abhi tak khas kar deformity in the infants bahut lambe period tak dekha gaya and the major known jo you can say the nuclear disaster hai air pollution mein that is atmospheric pollution mein that is the uh, Chernobyl, that is USSR, mein ye hua tha, and that is due to the leakage of the radioactive substances from the nuclear reactor. So, this is what we have to Chernobyl. We have to do this, but we have to do this in the textbook. So, we have to do this in the textbook. Again, we have to do coal dust explosion in China, mein, India. Mein, Forest fires के कारण एशिया में, South East Asia में बहुत सारे disaster हुए। एक Los Angeles में है, California में, ठीक है। इसमें भी जो भी 
is the disaster of him what it is due to the presence of nitrogen oxides and hydrocarbon in the atmosphere that leads to the various types of the respiratory symptoms among the persons which jo health hazard hai that is the dust again you can say the component of the atmosphere or atmospheric pollution we can say so by the in when when we are exposing constantly exposing to the dust particles that it presents in the air we get uh, there are certain types of the you can say the alteration in our body conditions and mainly you can say the respiratory conditions of our body gets altered and that's why we have to read each and every things that occurs due to the constant inhalation of the and uh, dust and uh, mainly the different constituents uh, that are inhaled by the uh, along with the you can say the dust so jo bhi dust particle ke inhalation se jo conditions arise hota hai human body mein that is called a pneumoconiosis तो याद रखना है इसे इट इज अ कंडीशन और डिजीज कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बिलो 3 माइक्रोन पार्टिकल साइज ओवर अ पीरियड ऑफ माने ऑफ एक्सपोजर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोजर वी कैन से एंड इट इज मेनली कंसीडर्ड एज अ ऑक्युपेशनल हैजार्ड ऑक्युपेशनल मतलब जो जो पर्संस जो हैं जिस जिस ऑक्युपेशन से हैं जुड़े हुए हैं और उस ऑक्युपेशन में जो डस्ट पार्टिकल जनरेट होता है based on the presence of certain component in the dust particles of their occupation when they inhale they got certain types of the conditions mainly the conditions is broadly this condition is known as pneumoconiosis and there are you can say the various types of the pneumoconiosis based on the constituents of the uh, dust particles so the dust particle a small size ka hota hai ye aapka लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है जो हाइयर अपर साइज जो लार्ज साइज का होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यू कैन से एडहेयर हो जाता है और कैप्चर कर लिया जाता है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया दैट लीड्स टू द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस ठीक है और लंबे समय तक आप कर रहे हैं तो दैट मे लीड्स टू द रेस्पिरेटरी सॉरी लंग फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स एंड यू कैन से द रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस बेस्ट जो हेजार्डस अफेक्ट है डस्ट का वो डूबन से तो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फर्स्ट इज साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल जैसा कि बताया कि जो लार्जर साइज का डस्ट पार्टिकल्स है वो ट्रैप अपर स्पायरेटरी ट्रैक में ट्रैप होता है और जो स्मॉलर साइज का है वो आपका लंगल बुलाई और ब्रॉन्क्योल्स तक ये रीच कर जाता है केमिकल कंपोजिशन और किस प्रकार का टॉक्सिक केमिकल्स और प्रेजेंट है वहाँ किस कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है दैट इज द कंसंट्रेशन कितने पीरियड तक आप एक्सपोज हो रहे हैं दैट इज द लेंथ ऑफ एक्सपोजर एंड हेल्थ स्टेटस आप पर्सनल व्यक्ति का है हेल्थ का इम्यून स्टेटस कैसा है और हेल्थ स्टेटस ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ न्यूमोकोनियासिस है दैट इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स तो फर्स्ट इज दिलिकोसिस इट इज कॉल्ड बाई इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग फ्री सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एटलीस्ट इतना तो आपसे बनता है याद करना ठीक है एंड दिस लीड्स टू द इरिटेशन कफिंग डिस्पनिया पेन इन चेस्ट क्रोनिक एक्सपोजर लीड्स टू द फाइब्रोसिस ऑफ द लंग ठीक है और तो कुछ है नहीं इसमें याद करने वाला बात है एस्बेस्टोसिस दैट इज एस्बेस्टोसिस इज ए सिलिकेट मेनली इट इज टू द एस्बेस्टस जो डस्ट होता है वी कैन से उसके इनहलेशन से होता है दैट इज इन केमिकल में दैट इज केमिकली दैट इज ए सिलिकेट दैट इज हाई रेसिस्टेंट टू हीट एंड मॉइस्चर एंड इट मेक दैट मेक्स इट डेट डेडली हेजार्ड एंड अगेन पलमोनरी फाइव फाइब्रोसिस रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी एंड डेथ होता है मोर सिवियर केसेस में दैट मे लीड्स टू द कैंसर ब्रोंकियाई और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रॉक ट्रैक एस्बेस्टोसिस मेनली इट इज पिकुलियर यू कैन से द सिम्टम्स ऑफ एस्बेस्टोसिस इज क्रैकिंग साउंड वाइल्ड ब्रीथिंग एंड फिंगर क्लबिंग थिक थिकनिंग अराउंड द बेस ऑफ द नेल्स दिस आर दिस आर सर्टेन यू कैन से द सिम्टम्स ऑफ द एस्बेस्टोसिस ठीक है बाइसिनियोसिस ये मोस्टली हमारे ख्याल से सब लोग जानते होंगे बाइसिनियोसिस इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द कॉटन डस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 
एंड ठीक है मेनली टेन ईयर से ज्यादा होना चाहिए नथिंग मोर जस्ट लाइक लाइन फाइब्रोसिस और सब कुछ इसमें भी होता है ठीक है रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन सिम्टम्स तो मैक्सिमम में सिमिलर ही मिलेंगे Anthroposis, this is again most commonly asked in examination, which is caused by the constant inhalation of coal dust particles. So, anthroposis or anthrax may is a beyond the name that there is a difference between anthroposis and anthrax. So, here it is due to the inhalation of long term exposure, inhalation of the coal dust that is that leads to the conditions or that is known as the black lungs or sometimes it is also called a pipri lung black pipri ke jaisa dikhta hai to anthroposis leads to the increase of the conditions or inhalation of coal dust leads to the condition that is anthroposis or black lungs theek hai again respiratory problem hoga bahut sare disease jitne bhi ye sab dust wale disease hain that are mainly predisposing factors for you can say certain airborne disease that is the tuberculosis and others then again bagasosis that is again a occupational disease hai that is mainly occurs in the persons that are involved or that are involved in you can say the sugarcane industry so bagasosis occurs due to the inhalation of the bagasse or sugarcane dust particles that is uh, there is a fungus that are again involved in case of the bagasosis and that is mainly present in the you can say the sugarcane dust that is known as echinomycetes uh, and symptom again breathlessness coughing hemoptysis and slightly fever again fibrosis of the lung takes place so there are certain these are the certain you can say the ill health effect of the dust particles on the human beings and there is certain you can say the instrumentation facility in the laboratory that by which we can measure the level of contamination of the air so most of the techniques mainly we are using are for the microbial concentration of the air however by certain एनवायरमेंटल जो भी मेनली जो स्ट्रीम्स हैं दे मे यूज सर्टेन अदर टेक्निक्स टू नो द वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ द अर्थ अभी आप यहां भी जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक जो भी है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का बहुत सारे जो ये क्या कहते हैं डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है दैट आउटडोर डिटेक्ट्स द लेवल्स ऑफ द यू कैन से द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर और एयर क्या पोल्यूशन का क्या लेवल है आप यहाँ पे चले जाइए पटना में आप मेरे ख्याल से तारा मंडल के पास में है लगा हुआ ठीक है सो हेयर समेबरेटरी टेक्निक्स दिया हुआ है दैट इज द सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कुछ नहीं है नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरली हम लोग एयर में कितने माइक्रोबियल लोड प्रजेंट हैं उसके लिए सेडिमेंटेशन टेक्निक का यूज करते हैं मेनली अगार प्लेट इसमें यूज करते हैं दैट इज नॉन सेलेक्टिव अगार प्लेट्स और उसको सेटल होने के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो छोड़ देते हैं देन आफ्टर इंक्यूबेशन हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं और कितना लोड पर एरिया के हिसाब से कितना लोड आता है वो हम लोग ये देख लेते हैं कोविड मैटर के हिसाब से सो सेकंड जो है इम्पैक्शन है इसमें भी अगेन एयर एटमोस्फेयर जो पार्टिकल्स है उसमें हम लोग अगार सर्फिस पे कलेक्ट करते हैं मे बी सॉलिड अगार पे और सेमी सॉलिड अगार पे और एयर को सेंटिफ्यूज करके उस पर जो एयर है वो स्लाइड आप उस पर डिपोजिट करते हैं और उसको फिर आप मे बी फाइनल टाइप है और स्लिट सैम्पलर्स है ये सब एयर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको इंक्यूबेट करके आप काउंट कर लेते हैं इम्पेंजमेंट है इसमें भी आप एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स को किसी भी लिक्विड मीडियम में कंटेंट करते हैं जैसे आप यहाँ देखिए इम्पैक्शन में आप सॉलिड और सेमी सॉलिड अगर पे कंटेंट कर रहे थे हेयर इंपेंजमेंट में आप उसमें लिक्विड मीडियम में कंटेंट करते कलेक्ट करते हैं और ठीक है माइक्रोबियल एयर भी आप इससे इस फ्लूड को एग्जामिन करके और टोटल यू कैन से काउंट करके आप माइक्रोबियल लोड भी डिटरमाइन कर सकते प्रेसिपिटेशन है अगेन इसमें प्रेसिपिटेट कराते हैं टू मेथड से थर्मल प्रेसिपिटेशन मेथड दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मेथड दिया हुआ है हम ये सब चीज़ों से 
अभी तक वाकिफ नहीं हुए हैं कभी मुझे मौका नहीं मिला है बट एज पर बुक इस इंफॉर्मेशन हमने यहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया है ठीक है बट नॉर्मल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग तो आपको पता है नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन मेथड है इसमें ये तो ठीक है ये हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी फिल्टर फिल्टर पेपर ले लीजिए मोस्ट कॉमनली मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जिससे कि आप एयर को पास करा दीजिए आप उसमें जो भी मेम्ब्रेन है उस पर जो बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अटैच हो जाते हैं फिर मैंने ऊपर में सी वो कह ऊपर में ही रह जाते हैं मेम्ब्रेन पे देन मेम्ब्रेन फिल्टर को आप अगार प्लेट पर लेके इंक्यूबेट करके काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट है वी हैव ऑल्सो एयर फिल्ट्रेशन का अगार वाला जो मेथड है वी हैव यू कैन से एयर फिल्ट्रेशन का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं टू नो द यू कैन से माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ द एयर्स का हम आप लोग को इंट्रोडक्टरी क्लास में प्रैक्टिकल में दिखाए भी होंगे और जब आप आइएगा तो करना चाहिए तो करके भी देख सकते हैं इससे दूसरा है सीव और कास्केट मेथड्स इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मैनिंग साइज का जो सीव होता है उसको एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रख देते हैं अगेन वो सेम सेम प्रिंसिपल है कि आप लार्जर पार्टिकल होगा ऊपर ट्रैप हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स बॉटम पे ट्रैप होगा सो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हेवेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल का हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है मेनली हाउस और एनिमल हाउस इससे रिलेटेड कैसे वो आप वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं सो मिनिमम मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द पॉलिटिक्स नियर द एनिमल हाउस और ह्यूमन ड्वेलिंग्स के आसपास में जो एरिया है वहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन होना चाहिए एयर पोल्यूशन एयर का पॉल्यूशन का भी कैन से पॉलिटेंट्स का सो डस्ट पार्टिकल्स कैन बी कंट्रोल बाई सैनिटरी मेजर्स विद इन द हाउसेस और हाउस के अंदर में सैनिटरी मेजर्स करके एयर के क्वालिटी को और वहाँ जो डस्ट पार्टिकल है उस एटमोसफेयर में उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रिक्वेंट बासिंग प्रैक्टिस करके फ्लोर और इक्विपमेंट जो भी है ताकि जो भी डस्ट है वो जनरेट नहीं हो वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करने के बाद इससे भी अगेन डस्ट पार्टिकल ज़्यादा जनरेट नहीं होगा प्रॉपर वेंटिलेशन रख के ताकि जो भी वहाँ एटलीस्ट हाउस के अंदर में जो गैसेस हैं और यू कैन से दस जो गैसेस जनरेट होते हैं वो निकल सके बाहर प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है इसलिए बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा बताइए कुछ इसमें डिस्कस करने लाइक हो तो हम्म अभी आप लोग एक प्रोग्राम है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट में ठीक है थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धन ही होगा उससे कोई कुछ नहीं बोलता है लेक्चर करने का मन नहीं होता है क्या हम्म करेंगे सर ज्वाइन कर लेंगे सर ज्वाइन ठीक है